స్టూడెంట్స్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ సో ప్రీవియస్గా మనం చూసిన టాపిక్స్ వచ్చేసరికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్లో ద ఫస్ట్ కేటగిరీ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ డా స్ట్రక్చర్ చూసాం అయితే నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ సో లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ అనగానే మనకి నేమ్లోనే ఉంది ఈ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఓఎస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ లేయర్స్లో ఉంటుంది అంటే ఓఎస్ స్ట్రక్చర్ని మనం డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డిఫరెంట్ లేయర్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాము ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఆక్యుపై చేస్తూ ఒక్కొక్క వర్క్ని ఆక్యుపై చేస్తూ మనం లేయర్స్లో డిజైన్ చేసుకున్నాం సో అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించి డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఇన్నర్ లేయర్ అంటే ఫస్ట్ జీరో లేయర్ హార్డ్వేర్ సో అంటే ఇది ఫస్ట్ లా అంటే లోపల ఇన్సర్ట్ అయిన ఫస్ట్ లేయర్ నెక్స్ట్ దీని అవుట్ సైడ్ లేయర్ లేయర్ వన్ నెక్స్ట్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ మనం యాక్సెస్ చేస్తాం అయితే ద అవుట్ సైడ్ లేయర్ అంటే టోటల్గా మనకి బయట ఉన్న అవుటర్ లేయర్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఈ లేయర్ వచ్చేసరికి లేయర్ ఎన్ అంటే వన్ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మనం నెంబర్ చెప్పలేము బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్ యొక్క ఇదిని బట్టి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి జీరో వన్ టూ వన్ సో వన్ ఎన్ సో ఈ అన్సోవాన్ లేయర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ డిసైడ్ చేస్తే అయితే లేయర్ ఎన్ వచ్చేసరికి మస్ట్ అండ్ సుడ్ గా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ద అవుటర్ లేయర్ ఈజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ అండ్ ఇన్నర్ లేయర్ వచ్చేసరికి హార్డ్వేర్ లేయర్ సో ఈ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఓఎస్ అనేది మనకి ఎలా పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ పీసెస్ ని మనకి నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ గా that is it's broken into number of layers so points so deenni edaithe layers ga divide chestunnamo dane layered structure antamu so in layered structure so pieces and సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనం ఓఎస్ మీద ఎక్కువ కంట్రోల్ తీసుకోవటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ కూడా డిఫరెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి సో దీనికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసి మనం నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ అ బ్రోకెన్ ఇన్ టూ నెక్స్ట్ అందులో లాస్ట్ లేయర్ అంటే బోటమ్ లేయర్ లోపల ఇన్నర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ హార్డ్వేర్ లేయర్ అండ్ ద టాప్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చెప్పుకున్నాము యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ సో ఈ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఇందాక మనం ప్రీవియస్ గా చెప్పుకున్న క్లాస్ లో బై యూజింగ్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ డా స్ట్రక్చర్ మనం ఎక్కువగా ఏదైతే బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిటైన్స్ ని యూజ్ చేయడానికి చేస్తామో దానికి ఎక్కువగా మనం ఆ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం సో ఈ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి డీబగ్గింగ్ ప్రాసెసెస్ ని సింప్లిఫై చేయడానికి వాట్ ఈస్ డీబగ్గింగ్ వాట్ ఈస్ బగ్ బగ్ మీన్స్ ఎర్రర్ డీబగ్గింగ్ అంటే ఎర్రర్ సాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం డీబగ్గింగ్ అంటాం సో ఈ డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఎక్కువగా ఈ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో ఎందుకు లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ కి డీబగ్గింగ్ కి ఎందుకు అలా బెనిఫిట్ అంటే మనం లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ అనగానే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోగలుగుతాం అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ని డిఫరెంట్ లేయర్స్ గా మనం డివైడ్ చేసేసాం కాబట్టి కంపల్సరీగా మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బగ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం రెక్టిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి సో ద లేయర్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ బట్ ఇందులో కూడా ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఉంది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిజడ్వాంట్
సో ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్నల్గా ఉన్న డేటాని మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుందో అంటే ద మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఈజ్ డేటా నీడ్స్ టు బి మాడిఫైడ్ సో అంటే ఎప్పుడైతే అందులో ఉన్న డేటా మనం మాడిఫై చేయాల్సిన నెసిటీ వచ్చిందో ఆఫ్టర్ మాడిఫైంగ్ దట్ డేటా డెఫినెట్గా మనం స్టోర్ చేయాలి అగైన్ డేటా మాడిఫై మీన్స్ మళ్ళీ మనం స్టోరేజ్ చేస్తేనే ఆ మాడిఫికేషన్స్కి యూజ్ సో ఎప్పుడైతే అగైన్ న్యూ డేటా మాడిఫైడ్ డేటాని మనం పాస్ చేస్తామో దట్ ఈస్ ఓవర్ హెడ్ టు ది సిస్టమ్ సో అక్కడ మనకి డిఫికల్టీస్ అనేవి ఎక్కువగా అక్కడ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అలాంటి ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ తప్ప మనం డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్కి మాత్రం ఎక్కువగా ఈ లేయర్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తాం సో అయితే లేయర్ స్ట్రక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కానీ ఇందులో లేయర్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ యూనిక్స్ సో లేయర్ స్ట్రక్చర్కి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి డాస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో సింపుల్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి లేయర్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేశారు సో లేయర్ స్ట్రక్చర్లో చూడండి ఇందులో ఈ లేయర్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసి మనం యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇందులో జీరో లేయర్ వచ్చేసరికి హార్డ్వేర్ అండ్ అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసరికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ సో బేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని మనం డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని లేయర్గా మనం డిజైన్ చేస్తాం సో అయితే దిస్ ఈజ్ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఈ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పాల్సి వస్తే దట్ ఈస్ యూనిక్స్ ఓకే బట్ ఇక్కడ ఉన్న ద మెయిన్ డిజడ్వాంటే డిజడ్వాంటేజ్ మనం డేటాని మాడిఫై చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం అనేది అక్కర్ అవుతుంది అండ్ ఆ మాడిఫైడ్ డేటాని ముందుకి పాస్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అక్కర్ అవుతుంది బట్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫర్ డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్